ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொங்கு ஃபுட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம மசால் தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மசால் தோசையோட ஸ்டஃப்புக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பொருள்கள் வேணும்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க நான் இன்றைக்கி மூணு கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் மூணு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்காங்க இப்போ நம்ம கிழங்க ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி குக்கரில் போட்டு தண்ணி முழுகிற அளவுக்கு ஊற்றி மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க விசில் வரும்போது அந்த கிழங்கோட ஸ்மெல் நல்லா வரும் அப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுங்க கிழங்கும் நல்லா வெந்துடுச்சு அதை எடுத்து நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டு ஒரு அரை பத்து நிமிஷத்துக்கு ஆற விட்டுடலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க வெங்காயமும் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த கிழங்க நம்ம நல்லா மசிச்சுக்கலாங்க கிழங்கு கட்டி இல்லாமல் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே கடுகு போட்டுக்கலாங்க கடுகு வெடிச்சு வரும்போ நம்ம கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்தி நல்லா வணக்கிக்கலாம் கல கடலைப்பருப்பு கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்தி நல்லா வணக்கிக்கலாம் கூடவே நான் கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மிளகா போடல மிளகாத்தூள் தான் போட்டிருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாங்க இப்போது வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டஃப்புக்கு தேவையான உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அதையும் சேர்த்திக்கலாங்க சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கிழங்கு எல்லாமே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகணுங்க அதே மாதிரி கிழங்கும் கட்டி இல்லாமல் இருக்கணும் அந்தளவுக்கு நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது நம்மளோட ஸ்டஃப் மசால் தோசைக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதே ஸ்டஃப்பில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு போண்டால் ஆலு பரோட்டா எல்லாமே செய்யலாங்க இப்போது தோசைக்கல்லாம் நம்ம அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் தோசைக்கல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம தோசை மாவு ஊற்றிக்கலாங்க அது நல்லா லேஸாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த தோசைக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம அந்த தோசை திருப்பி வச்சு நல்லா லேஸாக தேய்ச்சி விட்டுக்கலாங்க அப்போ தான் தோசை நல்லா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இப்போ தோசை நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம கேஸை சிம் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டஃப்பை இதில் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் தோசை ஃபுல்லாமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அந்த தோசையை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் லேசாக திருப்பி போட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க மசால் போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் விட வேண்டியதில்லை ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் டு டென் செகண்ட்ஸ் போதும் இப்போ நம்மளோட மசால் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு தேங்காய் சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்